Олимпийски игри, които сложиха край на бойкотите в Москва и в Лос-Анджелес. Олимпийски игри, които дадаха едно ново начало и дадаха своето послание към целия свят. Това, че Международното олимпийско движение, че олимпизма е над всички. И знам днес, в тези времена на кризи, тежки предизвикателства на война много близо до нас, колко трудно се отстояват тези ценности, колко трудно се отстояват тези идеали, колко трудно можем да отстояваме, да останем в страни от тези конфликти. И затова, господин президент Бах, искам да ви благодаря за вашата отдаденост, за вашата сила, за вашия пораж, да издигнете Международния олимпийски комитет, на неговото място и да отдадете значимото на олимпийското движение. Знам колко е трудно и знам с колко сила и енергия има нужда. Затова ние сме с вас да ви подкрепяме в тази ваша мисия, защото това е мисия на цял свят за спортното движение. Уважаема госпожа Костодинова, председател на Български олимпийски комитет, сигурна съм, че си ще горда от това, което Българския Олимпийски комитет постигна през всичките тези години. Сигурна съм, че и за напред ще продължавате да отделяте вашите сили, енергия и любов към утвърждане на олимпийските ценности за просперитета на българския спорт, за утвърждаване на националния ни авторитет. Уважаеми скъпи гости, спортисти, личности и шампиони, аз знам, че съм сигурна, че най-важното, което всички съзнаваме, това е нашата история, нашата спортна история. Нека да я пазим, почитаме, обичаме и да я предаваме на нашите млади поколения. Честит вековен юбилей, бъдете горди българи! Благодаря ви, господин Вечер. Сега ще получите юбилеен медал по повод. Сто годишния юбилей на Българския Олимпийски комитет. Сто годишния юбилей на Бог е празник и за международните спортни организации. Нека приветстваме на сцената господин Спирус Кабрамус, президент на Европейските олимпийски комитети. This creates a big legacy for your sport, and we 
hope that this will continue going forward for the further development of sport in Bulgaria. What has changed dramatically in the last years is that you had huge successes in wrestling, you had huge successes in weightlifting by your male athletes. But now what has changed is, first of all, that you get more medals in many different sports. You are led in sport by two very powerful women, big legends of sport. One who has remained in history because her record is still unbroken in high form. And the other is a legend in shooting, having won two silver medals and five world championships. And the other is a But this has come also to the athletes. And in Tokyo, you have six medals, all won by women. Но нека да спомним за Токи, където имате 6 медала от това и всичките победи на жени. I think that proves that the country is developing more, there are more medals to come in the future, and on behalf of the European Olympic Committees, I congratulate you. I say that the development in winter sport is also happening. Аз вярвам, че ще продължава вашето газ по бъдеще, по газ по бъдеще на спорта. Поздравявам с днешния билей и знам, че идем спорта ми ще го поръпи върху мен. And we've seen many medals in the European Youth Olympic Festival that we host. Виждаме много медали на спечелите на европейските младежки и европейски фестивали. In one month time, in Poland, in Krakow, Malopolska, we are hosting And there, many events, 18 Olympic sports, will give the chance for your athletes to qualify for Paris next year. So I wish good luck to your athletes, strength to all of you. And I will say it by saying something I know correctly. I wish you all the best in your sports endeavors.
Dear Mr. President of the Bulgarian State, Mr. Rabin, dear Mr. President of the IC, Dr. Thomas Bach, dear colleagues from the IC, dear friends from Bulgaria. It is a great honor for me to be invited to your first centennial celebration of the National Olympic Committee of Bulgaria. I can see here many of you that I know from the past. Some personally, some by their results. All of you have built, and your predecessors, the success of the Bulgarian National Olympic Committee and its athletes. Всички вие сте дали своя принос за успеха на Българския Олимпийски комитет и за Българската Олимпийска история. Медалите днес вече много пъти ги прекоиха. Няма да се повтарям, но са да не така, че повечето медали са всъщност от моя спорт. The Olympic spirit is today maybe the last added value to the situations that we are living and facing. I wish you to continue that way. Thank you very much. You believe in that? That is a photographic. Международният Олимпийски комитет има голяма роля за създаването на Българския Олимпийски комитет. Нека приветстваме президента на Международния Олимпийски комитет, господин Томас Бах. Dear President of the Republic of Bulgaria, Your Excellency Mr. Roman Radev. Dear President of the Bulgarian Olympic Committee, my dear fellow Olympian Stefka Kostadinova. Dear fellow Olympians, dear Olympic friends. It is indeed a great honor to be here with you to celebrate the 100th anniversary of the National Olympic Committee of Bulgaria. Since your foundation in 1923, Bulgaria has become a country with a proud sporting tradition and a country that has always been among the first. От създаването си през 1925 година на Олимпийския комитет, България е била част от Олимпийската история, от Олимпийския план и е винаги била една от първите. Even 27 years before the formal establishment of the NRC, Bulgarian athletes already competed at the Olympic Games Athens 1896, the very first Olympic Games of the modern era. Цели 27 години преди официалното учреждаване на Българския Олимпийски комитет, български атлети се съседават в първите Олимпийски игри и обявят в Атина през 1896 година. Since I think your athletes are representative 
of this uh, really remarkable sporting success story over the last 100 years. With this uh, truly impressive medal hall, Bulgaria ranks among the top countries in the world with the highest number of Olympic medals won per capita. The successes of uh, your athletes bring so much pride and joy to everyone in your beautiful country, inspiring young and old with the Olympic values of excellence, friendship, respect and solidarity. The most recent edition of the Olympic Games were the best illustration of this. Held during a pandemic, both the Olympic Games Tokyo 2020 and the Olympic Winter Games Beijing 2022 took place under unprecedented circumstances. In the Olympics, the Each time, the athletes stepped up and amazed us with their response to all the challenges and adversity, showing all of us the best that humankind can be if we come together in peace and solidarity. The Bulgarian Olympic Committee and all your athletes played an essential part in writing this Olympic history in Beijing and in Tokyo. This is something you all can be extremely proud of. And of course you can especially be proud of your great successes in Tokyo, which was among your best Olympic performances ever. For 100 years, the National Olympic Committee has played an indispensable role to spread the Olympic values across Bulgaria. And most importantly, for 100 years, the NLC has supported and promoted generations of athletes to make their Olympic dream come true. This gives me the opportunity to thank one Olympic champion in particular, the great Stefka Kostadino. Under her great leadership, the NFC is working tirelessly to promote sport in the country. There she is in great footsteps because already our founder, the founder of the modern Olympic movement, the Pierre de Coubertin, knew about her impressive work ethics when he said, and I quote, sober, economical, hard to fatigue, the Bulgarians are always ready to work. End of quote of Pierre de Coubertin. About the 
нашия основател, Ромия Добратен, още в зората на олимпизма, е знаел, че тя ми кажа последни. И цитирам неговите думи. Скромно. Кастелина, неуморна, винаги готова за работа. С крайна цитата, Берет Кобретен е писал точно за вас. Това са да ви за българите, господинато и Берет Кобретен, като е всеки, който той пише и за България. This recent year anniversary today is a milestone, not only for you, but for the entire Olympic movement. This is why I would like to congratulate you from the bottom of my heart. And I would like to say thank you. Thank you for all the important work you are doing every day to support your residents. Thank you for making Bulgaria such a highly respected and valued member of our Olympic community. Thank you for 100 years of friendship. Благодаря ви за Building on this strong foundation, you have laid over this past century, you have every reason to look to the future of sport in Bulgaria with great confidence. Stepfiki na tezi zdravi osnovi i zredeni pred poslednjih desto godini, Bulgarija ima absolutno uzgovanje smelo da gleda napred v bodešče. And you can be very happy, proud and grateful that in all your endeavors, being undertaken by the National Olympic Committee, you have uh, such a great supporter and friend of the sport, promoter of the values of uh, the sport, like uh, your uh, president, His uh, Excellency uh, Life. I'm sure you can always count on his support, but you always can count also on the IOC and being at your side. Because it is only by joining hands in partnership that we can live our new Olympic motto faster, higher, stronger together. Therefore, on this centenary celebration and in recognition of the great contribution that you the Bulgarian Olympic Committee are making to our Olympic mission as established by our founder Pierre Dubatin. I award you, dear Stefka, for all your members, the IOC President's Trophy, Australia, Bulgaria.
Please. Госпожи и господа, президентът на Република България, господин Румен Радов. Скъпи български олимпийци, уважаеми господин Бах, уважаеми госпожо председател на Българската Уважаема госпожа, министр на младеща и спорта, уважаеми министри ваше происходителство, дами и господа. За мен е огромна чест и удоволствие да отбележим заедно с по-годишната на Българския Олимпийски комитет. Първо искам да се обърна с дума на дълбока благодарност към приятели на България. Мога да кажа и мой личен приятел, господин Томас Бахев. Към неговата делегация. За уважението, което те засвидетелстват към българския спорт и олимпийско движение. Към неговата славна история, настоящия и огромен потенциал за бъдеще. Това е най-вече уважение към всички вас, българските олимпийци, за вашето огромен труд, воля и постижение през хори. Както вече всички чухме, но аз ще го кажа още веднъж, трябва да се гледаем, че ние сме между малцината държави, които възстановиха Олимпийската игра, за да се превърнат в най-голямото спортно световно събитие. Много се радвам, че днес имахме възможността с господин Бах и неговата делегация, с Българския Олимпийска комитет, с Министерство на младеща и спорта, в президентската институция, отново да говорим за миналото, за настоящето, за бъдещето на Българското олимпийско отношение, за перспективите пред нас. И аз съм много благодарен, че той покани българската страна в своята централа, с своите експерти, да проложим този разговор и това е една огромна подкрепа за всички вас, за българския спорт. Нека му благодарим на господина. Искам да заявя, че напълно споделям тезът, заявен от президента на Международното Олимпийски комитет, че Олимпийските игри вече далеч не са само най-големият световен спортен форум. Те се превърнаха в мощен инструмент за сближаване, за разбирателство, за съгласие. И мога да ви убеде, господин президент, че ние стоим твърдо до вас, в вашата благородна каос. Олимпийското движение да продължа да бъде неотменима част от усилията за постигане на мир, сигурност и стабилност, за утвърждаването на непреходните хуманни ценности. Какъв по-добър повод от днешния да благодарим на президента на Българския Европейски комитет, госпожа Стефка Костадинова, за неуморните усилия през годините. Спомните си, в 2021 година не бяха малко песимистите, но тя поведе българската делегация към Токио, за да не върне безапелационно като Олимпийска сила. Шест медала, да, както се каза, само учени. Само преди дни една жена политик заяви, че са свършили мъжете в България. Аз не знам дали това е вярно за политиката, предстоим да ви много скоро, но категорично не съм съгласен, че това се отнесе на спорта. 
Само като видя господин Александър Томов на първите ретици. Не мога да се съгласи. Да не пропусна друго Гарифича. Виждам се от сега. Но аз апелирам, умолявам българските мъжа в тази зала. Направете така, че в Париж 2024 година български мъже да стъпят на престижната Олимпийска столбица. Съжените съм сигурен вече. Аз съм убеден, че този успех, който постигнахме в Токно, ще бъде развиван, съдейки по професионализма и всеобъемността на министра на младежни спорта, госпожа Весела Лечева, за начина и на работа и подхода към федерациите и към подготовката ни за съдъщна олимпиада. Искам да ви поздравя за новаторския подход в работата с редица национални и европейски институции и за новия механизъм, който тя със своя екип и с другите министерства разработиха за финансиране и развитие на българския спорт. И подкрепата, която те срещат от вас, от федерациите, от местната власт, от всички други институции, е гаранция за нашия успех. Но нека не забравяме, че този обилей най-вече е посветен на вас. Нашите олимпийци, състезатели, тридори, спортни лиятели. Тълбок поклон за всичко, което вие не дадохте през годините. Когато не интервявахте с невероятни емоции и не карахте да се чувстваме горди, че сме българи, когато не вдъхвахте вяра и самочувствие, че България не само може да се съперниче с големите, но може да ги обещава. Заради това, че с вашия деталон за професионализъм, всеотайност, неслабима воля и родолюбие. Защото трябва много да обичаш България, за да изтръгнеш всичко от себе си и да победиш. И с това вие вдъхновявахте и разпитавахте не едно поколение. А с вашите успехи вие объединявате цялата нация. Изправено пред редица произвикателства, Нашето общество и благодарение на вас все повече осъзнава, че имаме огромна нужда от спорта, за да ги преодолеем. И аз ще продължа да повтарям, че бъдещето принадлежи на тези нации, които развиват не само наука, индустрия и висока технология, а които инвестират в своят човешки капитал и в недното здраве, които инвестират в развитието на граждани, с висок морал, физическа работоспособност и психическа устойчивост, подготвени да работят при големи натоварвания в силно конкурентна среда, но и да запазват уважението към опонента. А това означава силно развитие на спорт, популяризиране и утвърждаване на олимпийските принципи и ценности в ежедневното животно общество. Искам да ви поздравя всички вас с Деня на българския спорт, с Деня на българския тренопизъм. Да ви благодаря още веднъж за това, че вдигнахте България изключително високо, че дадохте залог за движението на нацията напред. Да ви пожелая крепко здраве, удовлетворение и енергия за бъдещи успехи. Честит 100 годишна юбилия.
за изключителни заслуги за развитието на българския спорт, олимпийското движение и 100 годишния му юбилей. Постановява да бъде връчен на Български олимпийски комитет почетен знак на президента на Република България. София, 17 май, който е възможност и предприятия, президентът на Република България, Рудин Радов. Ето го микрофон. Да благодаря от името на цялото олимпийско семейство. Ние го заслужаваме. И искам да се пожелая не само да сме живи и здрави, и дори да в Париж да зарадваме българския народ. Миналото Олимпиада бе три златни медала, сега пожелавам на Благодарието за президент, поне ще е златни медала. Спортът сближава, спортът създава приятелства. Благодаря на официалните гости за уважението и изподелянето на този тържествен момент с Олимпийците на България. Благодаря ви. Съпоявам. Една обща снимка, разбира се, за фото на Благодарите. Нека да нямахте да бъдам за микрофон.
Sterke Kostudinova in gospodin Thomas Bach, ter srečen jubilejne te torte. Aplodismenti, čestiti jubilej. I odnovo domine blagodarnosti, priznanje, naše tu dalboko priznanje je kao vsički, koji tudi doprinase za uspešnje pak na jednih godeštvo in pjec. Kam roditelji, koji tu se potrebili interese kam sporta v svoje to dete. Kam učitelji in prepodavatelji, koji tu se mu predali razbirane to na olimpijskite principi. Kam trenjorite, kam sportnite, klubove, kam ekipite štabovete od prvije do poslednje in člen, kam sportnite organizacije, kam sportnite institucije. Iskreno preznanje, kam vsički dali svoj prinos in ustavili znak v olimpijskete istorije na Bolgarije. Z dalboko uvaženje, kam vsički, koji to nosim srcetu si, našega strana, našega Bolgarije.